collega Toscano Pieraccioni, insomma, non, non potete, non si può tutte le volte tentare di, eh, di far sparire qualcuno, questo mi rivolga alla stampa, oppure è evidente, ci sono dei momenti o di crisi o di, o di poca, poca linfa. Mm. Prima. Poi ho fatto Celentano, sono contento lo stesso, ma comunque per questo motivo qua. Poi una brava attrice. Sì, sì, siamo contenti, io sono contento. Anche perché con Celentano lei non è che ha fatto una cosa da valletta oppure da showgirl, lei ha fatto una cosa abbastanza pulita, molto strana. È entrata in questo spettacolo di Celentano in maniera piccola e è uscito con grande prepotenza. Hai messo... Sì. No, non è che ho cambiato idea sull'idea dell'uomo, sull'idea della donna. Eh, diciamo che sono... Mh, nel 91 io avevo 34 anni, 35 anni, ed ero un, eh, un impenitente, si dice? Lo sono ancora, però voglio dire, però in questo caso qua, non è che dato io ho tirato fuori, ho cercato di tirare fuori un po' il mio lato femminile, ma non, non mi sembra che negli altri film questo macismo era così fondamentale. Forse in Donne e le Gonne per il fatto che io incatenavo una donna. Però quello era anche, secondo me, una metafora, insomma, sul, sull'uomo che non dovrebbe fare quello. Forse non è passata. Però, voglio dire, questo probabilmente è più adulto come film, sì. No, c'è dei momenti di grande confusione, probabilmente Donne e Gonne raccontava delle certezze, si raccontava delle certezze che io volevo pensare, che pensavo fossero vere. Però era corrette perché era autentica anche quelle, e questa è autentica anche questa, anche perché questa è una storia che io ho vissuto in gran parte, veramente. Ora fino all'amicizia, all tra me e la lesbia. Cioè io ho vissuto una storia che io ho conosciuto una ragazza una notte, con cui ho avuto una storia di passione, lei mi diceva che stava con un'altra persona, sinché non ho mai capito con chi, con chi, con chi stava, una mattina mi squilla al telefono, mi chiama una ragazza e mi dà un appuntamento perché volevo parlare di Francesca dell'altra dell e mi trovo di fronte a un'altra bellissima donna, la quale mi dice non, io sono la donna di... Francesco Nuti was an Italian actor, director, screenwriter, producer and singer who was known for his comedy films and his charismatic personality. He died on June 12, 2023 at the age of 68 after a long illness. Francesco Nuti was born on May 17, 1955 in Prato, Tuscany. He was the son of a barber and a housewife, alongside his older brother Giovanni, who excelled as a doctor, musician, and composer. Francesco embarked on his journey. After completing high school in 1974, he ventured into a textile industry as a diligent worker. However, his true passion lay in the realm of show business. Francesco Nuti's career commenced with his participation in amateur monologies where he skillfully crafted and performed his own sketches. His exceptional talent caught the attention of Alessandro Benvenuti and Athena who extended an invitation for him to join their esteemed cabalet group, the Gianca TV. The group soared soared the popularity during the late 1970s, making notable appearances on renowned radio and TV shows like Blackout and Nanny Stop. Francesco's notice journey in the entertainment industry took a significant turn when he made his film debut in 1981 with A.D. Overst, directed by Benvenuti and inspired by the Gianca TV's repertoire. Subsequently, he decided to part ways with the group and embarked on his solo career as both an actor and screenwriter. Notably, Nuti collaborated with the director Moluzio Ponzi on three films, namely Madonna, Che Silenzio, Cielo e Sculo sono contento. 
Francesco Nuti died on June 12, 2023 at Villa Vede Clinic in Rome, where he had been staying for some time. His death was announced by his daughter Ginevra and his family. They asked for privacy and they would not make any statements. The Italian Association of Foreign Press awarded him the Golden Globe for Lifetime Achievement shortly before his death. His daughter Ginevra was supposed to receive the award on his behalf at the ceremony on July 15th.